என் பேர் ஆல்பர்ட் சார் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ இஸ்லாம் இனியா மார்க்குன்னு தனியாக வந்திருக்கிறீங்க அது எப்படி எதனால் வந்தது இப்போ முதல் முன்னாடி வந்து எல்லாமே ஒன்றா இருந்தீங்க ஒரே தொழுகை எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ தனி பிரிவாக வந்திருக்குல்ல இப்போ எங்கள் இதில் வந்து ப்ராட்டஸ்டாண்டு இப்போ இந்த ஓஸ் அது மாதிரி உங்கள் இதில் இப்போ ரெண்டாவது இது தனியாக வந்திருக்குது அது எதனால் வந்தது அதாவது இப்ப நாங்க வந்து இஸ்லாத்தை சொல்றோம் நாங்க எதை சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நான் சொல்லுவேன் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாம் என்று எதை சொல்லுகிறார்களோ அதை நான் சொல்லுவேன் இது வந்து என்னன்னு கேட்டால் இதுதான் இஸ்லாம் நான் யார் எங்களுடைய ஜமாத்து என்னன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் நபிகள் நாயகம் எதை இஸ்லாம்னு சொல்லியிருக்கிறார்களோ குரான் எதை இஸ்லாம் என்று சொல்கிறதோ அதுதான் இஸ்லாமே தவிர பின்னால் இஸ்லாத்தை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் எந்த மனிதர்கள் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் நபிமார்களுக்கு பிறகு ஆர்வமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் நபிமார்கள் இறை தூதர்கள் சொன்னாங்கல்ல அந்த இறை தூதர்களுக்கு பிறகு நம்மளும் மார்க்கத்தை சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ அவங்க கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் நிறைய பிரிவாக இருக்கிறீங்களா தான் கேள்வி ஏன் பிரிவாக இருக்கிறீங்கன்னு அப்போ இஸ்லாம் வந்து பிரியாது நபிகள் நாயகம் சொன்ன மார்க்கம் பிரியுமானா பிரியாது அது வந்து சிலபஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் பாடத்திட்டத்தில் எந்த விதமான எரரும் வராது எந்த விதமான பிழையும் வராது அதில் எந்த விதமான பிரிவும் வராது அது நபிகள் நாயகம் எதை இஸ்லாம் என்று சொன்னார்களோ அதான் இஸ்லாம் குரான் எதை இஸ்லாம் என்று சொல்லுகிறதோ அதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய எங்களில் ஏன் பிரிவு வருது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நாங்கள் தமிழ்நாடு தவு ஜமாத்துன்னு போடுறோம் இதை ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வாழக்கூடிய இந்தியா இருக்கு பாருங்கள் அங்கே வந்து சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மசூதி வாங்குறதா இருந்தால் சும்மா வாங்க முடியாது நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் பிடிக்கிறதா இருந்தால் சும்மா பிடிக்க முடியாது ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறதா இருந்தால் கூட சும்மா செய்ய முடியாது அவங்க என்ன கேட்பாங்க நீங்கள் யார் எந்த அமைப்பு உங்கள் தலைவர் யார் உங்களுக்கு செயலாளர் யார் யார் வரல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் எந்த நீங்கள் எந்த பயிலாப்படி சட்டத்தை வச்சுருக்குறீங்க இப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாழக்கூடிய நாட்டில் நம்ம எந்த செய்தியை சொல்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு லேபிளோடு சொல்லணும் நான் லேபிளே இல்லாமல் சொல்லுவேன்னு சொன்னால் நினச்ச முடியாது இந்த நாட்டில் நீங்கள் எதையுமே சொல்ல முடியாது ஒரு ஆர்கனைசன் ஆக முடியாது ஒரு கூட்டத்தை நடத்த முடியாது எதுவும் செய்ய முடியாது ஏன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு லேபிளே இல்லை ஏதாவது ஒரு லேபிளில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இயங்குங்கன்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொல்லுகிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்களுக்கு உகந்ததாக தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஓர் இறை தௌஹீதுனா ஓர் இறை ஓர் இறை ஓர் கடவுள் கடவுள் ஒருவனே அப்படியான வாசகம் தான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லி ஜமாத்து அது ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லி நாங்கள் பெயர் வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தான் நிகழ்ச்சி நடத்த விடுவாங்க இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜமாத்தை சொன்னோம் சொன்னால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நானும் இஸ்லாம் என் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்பாங்க அவங்க இஸ்லாம் சொல்லி அவங்க ஒரு பேரில் நினச்சிவாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்பாங்க அந்த மாதிரி பஞ்சாயத்து வருங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய வசதிக்காக ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறோம் இஸ்லாம் என்பது நபிகள் நாயகம் சொன்னதும் குரான் சொன்னது தான் இஸ்லாம் அமைப்புகள் என்பது இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் எடுத்து சொல்கிறோம் அப்போ எங்கள்ல ரெண்டு பேர் வேறு அமைப்பை உருவாக்குறாங்கன்னா அது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன் நாங்கள் மனிதர்கள் தானே நாங்கள் அமைப்பு தானே நடத்துகிறோம் ஒரு அமைப்பு நடத்தக்கூடியவங்க சண்டை போடுவாங்க முன்ன பொண்ணு இருப்பாங்க பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா பாடத்தில் கை வைக்க முடியாது ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பாடம் நடக்கிறது ஆசிரியர் பாடம் நடத்துகிறார் நடத்தும்போது ஆசிரியருடைய பாடத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் வராது கற்கக்கூடிய மாணவர்களில் ஒருத்தர் ஒன்றா ரங்கு எடுப்பார் ஒருத்தர் கோழி முட்டை எடுப்பார் அப்போ கோழி முட்டை எடுத்தவர் நான் ஊருக்கு போகிறேன் வெளிநாடு போகிறேன் கிளம்பி வருவார் ஒன்றா ரங்கு எடுத்தவர் நல்லா பாடம் சொன்னாங்கன்னு உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருப்பார் அப்போ நடத்தக்கூடிய மாணவனுடைய தரத்தை பொறுத்தது பாடம் அதுக்கு என்ன ஆகாது பொறுப்பாகாது அதே மாதிரி இஸ்லாம் என்பது யாருக்கும் பொறுப்பு இருக்காது நாங்கள் அதை பின்பற்றுகிறோம் சொல்லுகிறோம் என்ற அமைப்பாக மனிதர்களாக நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டோம் எங்களில் ஒரு சில ஏற்றத்தாழ்வுகள் இறக்கங்கள் வரலாம் அதில் சில பிரிவுகள் வரலாம் அது இஸ்லாத்தை என்ன செய்யாது ஒரு காலம் பாதிக்காது அது இஸ்லாமும் கிடையாது